வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் பிரண்டை துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பிரண்டை துவையல் சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதோட இந்த பிரண்டை வந்து நீங்கள் மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்குறதா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சுலபமாக நம்ம வந்து தண்ணி கேனை இருக்கு இல்லைங்க அந்த தண்ணி கேனை கட் பண்ணி ஒரு பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே போதும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சாக்கு போய் பிளாஸ்டிக் இருக்கிற அந்த இது கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ஹோல் போட்டுட்டு அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு தண்டு மட்டும் எங்கேனாவது கிடச்சிதுன்னா வேரோடு கிடச்சாலும் இல்லைனா வெறும் தண்டை மட்டும் வச்சாவே அந்த கணவுலலாம் வேர் வந்து வேர் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு த்ரீ மந்த்தில் உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு தேவையான பிரண்டை உங்கள் செடியிலே நீங்கள் அறுத்துக்கலாம் பிரண்டை துவையல் அரைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கொழுந்து பிரண்டையாக தான் எடுத்துக்கணும் அதுதான் வந்து அந்த நமைச்சல் தன்மை வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதோடு அதில் நாரு கொஞ்சம் சைடில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை நீக்கிட்டு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த பிரண்டை துவையல் நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புக்கு எவ்வளோ நல்லது அது என்னென்ன நோய்களுக்கு வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செரிமான கோளாரை சரி செய்யும் மன அழுத்தம் இல்லைனா வாயு சம்மந்தமான நோய் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செரிமான சக்தி வந்து வயிறு வந்து இழந்துரும் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் பரண்ட துவையல் செஞ்சு சாப்பிட்டா செரிமான சக்தியை வந்து தூண்டிவிடும் அஜீர்ண கோளாறெல்லாம் சரியாயிடும் அடுத்து இதயத்தை காக்கும் இரத்த குழாயில் கொழுப்பு படிகிறதுனால இரத்த ஓட்டத்தோட வேகம் வந்து குறையுது இதனால் இதயத்துக்கு தேவையான ரத்தம் போய் போயிட்டுருக்கிறது வந்து தடைப்பட்டு இதய வாழ்வுகள் வந்து பாதிப்படையும் இந்த பாதிப்புக்குள்ளானவங்க வந்து பிறண்ட துவையல் அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா இரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும் அடுத்து மூல நோயால் அவதிப்படுபவர்களுக்கு இந்த துவையல் வந்து நல்ல பயனை தரும் அடுத்து முக்கியமானது என்ன எலும்புகள் சந்திக்கக்கூடிய இந்த இணைப்பு பகுதியில் அதுக்கப்புறம் நரம்பு முடிச்சுகளோட அந்த இணைப்பு பகுதியில் வந்து வாயோட சீற்றத்தால் தேவையற்ற நீர் வந்து அங்கே தேங்கிடும் இதன் காரணமாக நிறைய பேர்த்துக்கு முதுகு வலி கழுத்து வலி அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து தலையை அசைக்க முடியாத நிலையில் கூட மாறிடலாம் இந்த மாதிரி இந்த பாதிப்புலேருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த பிரண்டை துவையல் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நம்மளோட மூளை நரம்புகளை வந்து பலப்படுத்துது நம்ம எலும்புக்கு தேவையான சக்தியும் இதில் கிடைக்குது மேலும் நம்மளோட பல் ஈறுகளில் ஏற்படுற இரத்த கசிவை வந்து இந்த பிரண்டை துவையல் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா நின்றும் கண்டிப்பாக அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெண்களுக்கு வந்து மாதவிடாய் காலத்தில் வந்து ஏற்படுற அந்த முதுகு வலி இடுப்பு வலி போன்ற பிரச்சனைக்கும் இந்த பிரண்டை துவையல் வந்து மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் இருக்கிற பிரண்டையெல்லாம் நம்ம பறிச்சுட்டு இதை வந்து சரிசமமாக வந்து கட் பண்ணி விட்டுறணும் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் சரிசமமாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா திரும்ப வந்து ஒரு ஒரு டென் டேஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஃபுல்லாக எல்லாம் கொழுந்து கொழுந்தா திரும்ப நல்லா தலைஞ்சு வரும் அப்புறமா நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே இன்னொரு துவையல் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ட்ரிக் தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மாடி தோட்டம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி பயன்படுத்திக்கோங்க இப்போ வந்து நாங்கள் தேவையான பிரண்டை வந்து சேகரித்து எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போது பிரண்டை துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க இது எங்கள் பாப்பா வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்து என் கூடயே இதை படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணுறன்னு கூடயே சுற்றிட்ருக்கா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இதை வந்து எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்டு இப்போ கீழே போய் நம்ம துவையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இதனோட நாரெலாம் வந்து பிரித்து எடுத்துட்டேங்க நான் மேக்ஸிமம் ரொம்ப அடி தண்டெல்லாம் எங்கிட்ட இல்லை நான் எல்லாமே கொழுந்தாவே இருந்ததுனால எனக்கு அவ்வளோவா நார் எதுவும் சேரலை நல்ல தண்டாகவே இருந்துச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அடித்தண்டு இதில் ஃபுல்லாக நார் நிறைய வரும் ஒரு ரெண்டு பக்கமும் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சமாக தான் அடியில் நடுவில் கொஞ்சமாக தான் கிடைக்கும் இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துருங்க சைடில் வர அந்த நார் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு இதை அலசிக்க போகிறோம் அதில் இருக்கிற அந்த கொழுந்தில் இருக்கிற தலையை கூட சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதை தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சமாக அலசி வச்சுருங்க அலசி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பில் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் போட்டால் தான் இதுக்கு நல்ல நல்லாயிருக்கும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் நமக்கு இந்த அலசின பரண்டையை அதோடு சேர்த்து வதக்கலாம் நல்ல ஒரு க்ரீனிஷாக இருக்கும் இதை வந்து கொஞ்சம் இந்த கலர் வந்து நல்ல எல்லோவிஷாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் கொஞ்சம் நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு கூட கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் மெதுவாக அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் எலவாகிடுச்சு இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு நீங்கள் பார்த்திங்கனாவே தெரியும் கொஞ்சம் க்ரீனாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்தால் நமச்சலாக
இதில் கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு அஞ்சு மிளகு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துட்டு வர மிளகா தேவையான அளவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக ஒரு ஆறு ஏழு வெங்காயம் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு போட்டிருக்கேன் போட்டு நல்லா வத வ வதக்கிக்கோங்க இதில் இதில் வந்து நீங்கள் வெங்காயம் சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் இந்த துவையல் பண்ணலாம் அது வந்து துவையல் மாதிரி அந்த ஊறுகாய் மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்தோட பசைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் சட்னி டைப்பில் இருக்கும் இந்த துவையலுக்கு தேவையான புளி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அது வந்து சூடு கொஞ்சம் ஆறட்டும் ஆறினோடனே மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இந்த பெரண்டையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் சட்னி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா ஸ்மூத்தாக நல்லா அரைஞ்சிருச்சு அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சட்னி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு அதே பேனில் இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கரியப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதில் தாளித்து கொட்டிடுங்க அவ்வளோதான் பிரண்டை துவையல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்தோட இட்லி தோசை கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி